платить за за организацию мероприятия Банк Восток. Also to uh, the Terminal 42 and the El Tecanvan Hotel for their support. Также хотелось бы поблагодарить за поддержку Терминал 42 и гостиницу Виды Камерон. As well as Alex Bart at the Empire State Capital Partners to be for being a partner to the big U of Dessa. И также хотелось бы поблагодарить Алекса за то, что он наш сегодняшний партнер. As I mentioned, I'm from the Financial Services Volunteer Corps. The Financial Services Volunteer Corps was started in 1990. Наша компания FSVC начала свою свою деятельность в 1990 году. After the fall of the Berlin Wall and the Soviet Union disbanded. После падения Берлинской стены и после распада Советского Союза. FSVC was created as a means to support those countries moving away from communist run economies to develop independent and, um, and market-driven economies. И наша компания возникла в качестве поддержки этим странам в том плане, чтобы они уже отошли от коммунизма и начали развиваться как независимые страны. In 1990, our program started in Hungary. Значит, в 1990 наша программа запустилась в Венгрии. And soon after that, we were operating in Hungary, Poland, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Ukraine, all the way to the east side in Mongolia. И затем мы начали продвигаться уже в Польшу, в Украину, в Таджикистан и так по пути к Монголии. Our work focused on building the capacity of the central banks, commercial banks, insurance sectors, pension sectors, and all other aspects of financial. То есть наша работа заключается в поддержке работы центрального банка, финансовых организаций, все, что связано между собой, это наша цель. In Ukraine, we were working on issues with the central bank, the capital markets, pension reform, a lot of different areas in the financial sector here. А в Украине мы работаем с различными направлениями в сфере финансов, это и центральный банк и различные другие. And our goal today is to support the business incubator group of Ukraine, Odessa, but also the banks in Ukraine. И сегодня наша задача это поддерживать, поддержать проект Big U и также банки Украины. We utilize senior financial sector experts and volunteers. Также мы у нас есть поддержка и участие высших руководителей банковской сферы, которые работают в качестве волонтеров. They're not professors, they're not consultants, they're not retirees. These are current practitioners that are working in the financial institutions on a daily basis. As part of public service, they will volunteer their time without pay. They come to countries like Ukraine, Mongolia, Kenya, Egypt, and all countries with development needs. Для выполнения работы в нашей компании они бесплатно посещают разные страны и дают оказывают свою помощь в сфере финансов. And on a short-term basis, they will meet the development need of the country by providing technical assistance. И также, если стране необходима поддержка, то они также осуществляют техническую поддержку. I am here today as part of a project with two senior U.S. bankers. And our goal is to support Bank Vostok to make loans to small businesses. В данной поездке меня сопровождают два представителя американских банков, и мы работаем сейчас в банке Восток. So we're really pleased to help Bank Vostok, but we're also thankful that they're helping us to launch this initiative. А мы очень рады помочь банку Востока, Восток, и мы также очень рады за то, что они нам помогают запустить этот проект. Uh, even though I look like I'm 25 years old, I've been working in this organization for 20 years since 1998. And my focus has been on business development, SME entrepreneurship, venture capital funding, and private equity like ecosystem development. Okay, business development, SME entrepreneurship. Uh, Venture capital and private equity. Также вот моя задача заключается в венчурном капитале, в развитии малого и среднего бизнеса, в поддержке молодых бизнесменов. I also advise a number of startups in New York, mainly their NGOs that are trying to do good things for society. Также я поддерживаю некоторые стартапы в Нью-Йорке, NG. 
Негосударственные да, предприятия, которые также помогают окружающей среде. When I met Alex Bart, he told me about his idea to support small businesses in Ukraine, and immediately I said I will do it without pay. Когда я встретил Алекса Барта, он мне озвучил желание запустить проект по поддержке финансовых организаций, и сказал, да, я это бесплатно буду делать. And for the past three years we've been trying to create this organization, and it's more or less our brainchild, and I'm really pleased, pleased to be here today. И за последние три года мы работали над данным проектом, который является нашим как бы детищем. И я просто прошу Алекса, давай работай над ним. So I'll give you some kind of feedback in terms of what I view the Ukrainian small business market. Я хочу дать вам как бы обратную связь по поводу того, как вообще работает бизнес. I've worked in small businesses in countries from Kenya, Tanzania. Uganda and Africa. Я работал в разных странах: Танзания, Африка. I lived in India to support small business and microfinance companies to learn how to create business plans and get funding. Я также жил в Индии и помогал поддерживать развитие малого бизнеса. We've been, done similar SME lending programs in Azerbaijan, Poland, Ukraine. Um, Tajikistan and other countries in this region. Мы похожие вот такие проекты создавали в Азербайджане, в Таджикистане и во многих других странах по всему миру. The outlook for SMEs is difficult in Ukraine. Anyone can agree to that. Я бы сказал, что все-таки развитие малого и среднего бизнеса является очень сложной сложным моментом на сегодняшний день в Украине. It's difficult to register businesses. Очень сложно зарегистрировать бизнес. There's a lot of bureaucracy and paperwork required for everything you do. Очень много бумажной работы, очень много движений, которые необходимо сделать для того, чтобы запустить бизнес. And it's almost impossible to get a bank to fund you. А также просто невозможно получить спонсирование. Do most SMEs here agree to that? Вы согласны на сегодня с этим? Our goal is to try to address that. Не во всем. Зарегистрировать бизнес очень легко, очень. Very. He says it's very easy actually to register your business. Yeah. So. Okay, so not fully, but some. Ну да, не полностью, но что-то да. То есть, но сегодня мы хотим в принципе решить эту проблему наконец-то. SMEs are normally owned by one individual or a family. В основном малые и средние бизнесы являются владением либо одного человека, либо семейного бизнеса. Almost all of their family or life savings goes into the business. И практически полностью все переменения семьи уходят на развитие этого бизнеса. And when they have problems, they take money out of the business account to survive. И как только у них появляются проблемы, они просто забирают деньги из бизнеса для того, чтобы выжить. Or if their daughter gets married, they take the money out of business account to have a huge party. И если вдруг дочка выходит замуж, надо же ей свадьбу закатить хорошую. There's lack of proper financial statements. То есть существует нехватка все-таки финансов. SMEs try to avoid tax, paying tax to the government. Малые и средние бизнесы пытаются избежать выплаты налогов. Mind you, I'm talking about American SMEs, not your SMEs. И я говорю сейчас об Америке, не о вас. But I'm sure yours are somewhat similar. Another issue with SMEs is they don't understand what banks want from them. Также проблема малых и средних бизнесов то, что они не совсем понимают, что конкретно банки от них требуют. You understand that the banks have very strict policies, but you don't really know what those are, and you don't know how to meet them. Вы понимаете, что банки очень строгие, но вы не знаете их сути и не знаете, как к ним идти. This is systemic across the world. Это систематическая проблема по всему миру. In the United States, after our Great Depression of the 1920s, в Штатах после великой депрессии, вот так далее. We had similar situations with our small business. У нас была такая же ситуация с маленькими бизнесами. Banks were lending to large corporations and the government. Банки давали деньги только большим корпорациям. But they were scared of the small business. Но не боялись. Because it was considered really high risk, very low reward. Потому что было был высокий риск и мало возможностей продвигаться. The amount of time a bank has to spend on a large corporate loan like IBM. Очень часто банк. The amount of time a bank will spend on a large loan like to IBM. То есть очень большое количество времени банку понадобится для оформления. 
кредита для IBM. It's almost the same amount of time they had to spend on a small loan for a startup business. И в принципе такое же количество времени ты потратишь на то, чтобы дать кредиты маленькому бизнесу. So they didn't see it as profitable. То есть это не было прибыльно, зачем напрягаться. But in the United States, 90% of businesses are small businesses. Но в Штатах 90% бизнесов такие маленькие. And Amazon, IBM, Walmart, Target can only hire so many people. То есть вот да то что озвучили сейчас Amazon и другие компании они can hire so many people. Yeah, so они могут себе позволить принять людей. And our government and our government can only hire so many people. So we created something called the Small Business Administration. Поэтому мы как бы создали такое управление, администрация, администрирование маленьким бизнесом. То есть в 1953 году было создано такое направление, которое гарантировало выдачу кредитов маленьким бизнесом. То есть благодаря этой гарантии было как бы легче выдать кредит маленькому бизнесу. However, they weren't finding bankable SMEs. No, к сожалению, им не удавалось найти, скажем так, банкабельные, то есть поддающимся банковскому спросу маленькие бизнесы. Yes, and we still couldn't understand what the banks needed from them. Потому что все таки маленькие бизнесы, малые средние бизнесы все еще не понимают, что они делают. So the SBA, Small Business Administration, decided to start the Small Business Development Centers. То есть SBA, вот администрирование маленькими бизнесами, они решили создать отдельное направление по этому вопросу. Those centers are based in every state of the United States. И у них есть свои центры, которые находятся в каждом штате Соединенных Штатов. And they offer free services to small business owners, startups, and entrepreneurs. Таким образом, они предлагают абсолютно бесплатные бесплатные услуги для представителей малого среднего бизнеса. Those services include writing business plans. Эти услуги включают написание бизнес-планов. Understanding taxation and financial statements. То есть понимание оплаты налогов и эти финансовые вопросы. Understanding basic accounting principles. То есть принципы счетов. And even to some certain points, providing small grants so they can make prototypes of their their products. И даже в какой-то степени они позволяют какие-то маленькие выдачу маленького количества денег для того, чтобы создать хотя бы прототип. То есть самая основная задача как бы, это научить представителей малого среднего бизнеса правильно, правильному подходу к организации своего дела. A small business owner that walks off the street into a bank has a very low possibility of getting a loan. Если просто с улицы придет представитель малого среднего бизнеса и захочет получить кредит, то у него скорее всего будет мало шансов. But a small business owner that's been properly consulted and has received assistance from senior bankers and also senior specialists will really have a better chance of scoring that loan. Но если касается дела человека, который получил должную консультацию, которого, которому все объяснили по полочкам банкиры, которые участвуют в этой программе, то у них таки есть возможность прийти и заявить о себе и получить все, что необходимо. Working with Alex Bart and others, including Bankrock Stock and other banks across Ukraine. И работа с Алексом Бартом и банком Востоком и другими банками по Украине. CEO groups, other groups of business owners and entrepreneurs. И также работа с предпринимателями и другими бизнесменами. As well as support from the Small Business Administration and the U.S. SBDC. И также поддержка компании по помощи развитию маленьких. And I hope with some support from the U.S. government. Я надеюсь, что также некоторая поддержка американского управления. We will launch a similar system here in Odessa and across Ukraine. С их помощью нам все-таки удастся запустить этот проект и дать ему возможность жить. Our goal is to create a new cadre. You know the word cadre? A new pool. A new pool of SMEs. That are ready to be invested in. Our задача это создать pool 
из малого и среднего бизнеса, чтобы в дальнейшем его развивать. У них должны быть надлежащие бизнес-планы, должны быть финансовые отчеты. They have strategic plans for growth, projections, and other financials. And when they walk into a Ukrainian bank, they, there's the um, probability of success is much higher. И, конечно же, когда они с такой подготовкой приходят в украинский банк, банк успешность их бизнеса все-таки поднимается. We believe that this will become the backbone of the Ukrainian economy. Мы все-таки считаем, что это будет основой в дальнейшем украинской экономики. Large businesses are wonderful. Большие бизнесы, конечно, прекрасны. But it's really the mom and pop businesses today that become the large businesses of five years from now. Но это все-таки те бизнесы, которые выросли из маленьких, да, семи. And that's our goal to support. И все-таки вот это и есть наша цель вырастить маленькие бизнесы большие. I'll give you a little empirical data about a program in the United States. Я сейчас быстро опишу вам общую информацию по поводу того, как все работает в Соединенных Штатах. Under our previous president Obama, they created the USA Jobs Act. То есть еще при правлении Барака Обамы был создан специальный закон, который регулировал количество рабочих мест в Алдеи. Они создали такой специальный закон по поводу работ рабочих мест. То есть и этот проект подразумевал эм, вложение 3 миллиардов долларов, 300 миллиардов долларов для создания 100 тысяч. Э, Those jobs were given to large businesses. И эти работы, э, рабочие места отдавались большим бизнесам. Today, almost half of those jobs no longer exist. И на сегодняшний день, к сожалению, почти половина из этих рабочих мест просто не and the U.S. government wasted about $600,000 per job. Last year, uh, private equity and venture capital and banks, lent, well, private equity and venture capital provided less than $200 billion to startups and small businesses. В прошлом году венчурный и частный капитал, венчурный капитал, да, рабочий капитал, и инвестировали, и создали более 200 тысяч, и они только растут, растут, и у них очень хорошие видения на то, как будет в дальнейшем. 10 миллионов будет. Они все-таки хотят добиться того, чтобы маленькие бизнесы развивались и имели место И кредит 20 тысяч долларов на сегодняшний день все-таки позволяет нанять 10 работников для создания малого бизнеса. A twenty thousand dollar loan to Intel or to uh, no to Amazon. Buy them a printer. That's our goal in Ukraine. To support small businesses to be able to to hire those ten people, grow their business, and over five years become the next medium sized business. So um, the program will be headed by Alex Martin and his partners. Программа будет организована и управляться Алекс Бартон и Over the next two years, we plan on bringing very senior specialists and technicians and bankers and trainers. И в следующем году мы планируем привлечь уже высших управляющих, высших сотрудников уже и банкиров, 
to work with all of you and your colleagues to build you into the next businesses of the future. Uh, I only have 80 business cards with me and I'm counting a little more than that in the room. Yes. But uh, feel free to get my contact details and contact me if you need Thank you all for your attention. I'm sorry. Thank you, Eddie, and thank you for being here. Thank you for continuing to come back to Ukraine and, and, and working through uh, what, what is not always easy, not always transparent, but we're getting there. Uh, and uh, with your help, with the help of volunteers like uh, the nice gentlemen that are here with you this week and uh, that have been here already more than once too, uh, uh, it's, it's this type of assistance, not just, uh, you know, uh, a, a couple of billion dollars from the IMF that doesn't actually get down to being implemented uh, effectively or any other uh, issues that have uh, come with uh, help that's just money. Uh, if you have people with expertise that are coming and capable and able and willing to help, uh, приезжают помимо того, чтобы давать э, деньги, там, как вот э, МВФ там, присылает несколько миллиардов долларов, и я не знаю, кто отсюда напрямую увидел хоть копейку или как это работает. Оно, оно где-то где ну, как-то чего-то тут имплементируется, но непонятно как. А, но то, что мы стараемся... Okay, I don't understand that either. I'm translating. I'm, tra I'm, tra I'm translating okay, myself. Yeah, I said it, yeah, I said it for you in English, and I'm translating. А, э, настоящая помощь это когда даже если маленькая сумма денег, но приходит с прямой технической помощью людей, которые знают, что они делают, готовы э, приехать и э, физически сделать так, чтобы оно работало, там, запустить бизнес, там, помочь развить э, бизнесу, дать им и капитал, э, и нау научить, как сделать удочку, потом пойти на рыбалку, потом съесть эту рыбу сегодня и завтра, а не получить там 10 килограмм рыбы и потом через год, окей, okay, мы съели всю рыбу, а дальше что? Нужна удочка, надо узнать, как строить удочки, надо узнать, как рыбу ловить, и потом это все будет работать, и потом будут платить зарплаты, люди будут платить налоги, uh, наши хорошие чиновники будут uh, зависеть уже от налогоплательщиков, которые предоставляют им бюджет, и тогда уже правильное постаса, что бизнес uh, нанимает людей, платит налоги, создает экосистему, дает часть из этого 